Itt a laborban mi nem termékeket gyártunk, noha mindenképpen célunk, hogy jobbat állítsunk elő, mint sok commerce termék, hanem kérdésekre keresünk válaszokat, nevezetesen olyan kérdésekre, hogy egy ilyen eszközön mitől lehet más egy hagyományos mese, mivel erősíthetjük a mese értést, akár a narratív történetek egymás utánját, akár az egyes, egy ilyen arhaikus mesiben felmerülő fogalmakat. Az is érdekes, hogy nem a szokásos, nagyon színpompás és vetografikus vizuális világ társul itt a szöveghez, és a tipóval is egy kicsit kísérleteztünk messze, nem annyit, amennyit megengedhetne ez az eszköz, és felmerül a kérdés, hogy segítheti-e a kiemelés a tipóval való játék a szövegértést. Egy darab zeruzával készült az összes illusztráció, és nagyon nagy kérdés volt, nagyon foglalkoztatott minket az alkalmazás elkészítésénél, hogy hogyan tudunk a már említett hagyományos technikákat interaktív felületekre, digitális felületekre alkalmazni, illetve ráhelyezni. Hogyan lehet ezeket a hagyományos technikákat mai kontextusban tálalni? Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy teszünk egy nagy próbát, és mindenképpen valamilyen egyedi vonalat képviselünk. A tipográfiával kapcsolatban az volt teljesen más egy hagyományos könyvhöz képest, hogy a könyvnél nagyon sokféle módon be lehet törni a szöveget. Illeszkedhető az illusztrációhoz, betöltheti az egész oldalt, itt viszont nagyon fontos szempont volt az, hogy az illusztráció is érvényesüljön, és a szöveg is, hiszen a szövegnek is nagyon fontos szerepe van. Mindenképpen olyan betűt szeretünk volna választani, ami könnyen olvasható. A kiemelések is nagyon fontosak, piros színnel van egy-két szó megjelölve, éppen azért, hogy az adott oldalon, amiről szól a szöveg, azt egy-két szóban fel tudja idézni a gyerek, vagy össze tudja foglalni. Az közhely, hogy manapság már egyre fiatalabb korban ismerkednek meg a gyerekek az, az ilyen eszközökkel, okos telefonokkal, tabletekkel. Néha azelőtt, hogy elkezdenének akár beszélni is, de mindenképpen azelőtt, hogy írni. És felmerül a kérdés, hogy ezzel csak tovább nehezítjük az olvasásra való rászokást, vagy pedig éppen ez az eszköz adhat-e olyan lehetőségeket, amivel megkedveltetjük az olvasást, a történeteket, olyan módon, ami a gyereket vonza, tehát a vizualitást, interakciót kihasználva. Az illusztrációk mindenféleképpen a szöveg megértésére épültek. Tehát mi mindenképpen azt szerettük volna, hogy az adott oldalon lévő történés tipográfiában is és illusztrációban is alátámasztva azt, hogy a gyerekek megértsék és kicsit fel tudják idézni, miről szól ez a mese. Tehát amilyen interakció szerepel egy oldalon, az illusztráció is arra épül. Az igazi kihívás az applikáció készítése során az animációnak az olyan időzítése, hogy ne vonja el a figyelmet a narratívától, illetve az interakcióknak az olyan beépítése, hogy ezek se átváltassák az olvasók. A kutas jelenetnél például sokat gondolkodtunk, hogy a kismadár elvonja a figyelmet avval, hogy amikor rákattintunk, akkor csiripel egyet. Így benne hagytuk kísérletképpen. Nagyon gondosan terveztük meg az interaktív elemeket, tehát ellentétben sok kommersz termékkel, amik úgy hirdetik magukat, hogy száznál is több interakció nyújt ez a mese vagy alkalmazás. Mi inkább keveset használtunk, de azokat jól megválogatott helyen. Az illusztrációkat úgy készítettem Ceruzával, hogy minden alak 10-12 részből áll, helyszínek külön, és ezeket végül úgy mozgattuk meg, mintha ilyen papírkivágásos technika lenne, összeállítottuk magát a karakter, tehát a törésvonalak azok nem látszódnak, és azok vannak szépen megmozgatva. A mozgás fázisokat külön definiáltuk, így 
minden mozgás részhez külön tudtuk a kakas mozgását is behatárolni. Bizonyos jeleneteknél az egyszerű képkockánként való megrajzolást választottuk. Ilyen például a tűznek a animációja. A hangok felvétele a legutolsó fázis volt, amikor sikerült már egy animációt összeállítva, erre ráhangolva összeállítani egy olyan hangfázist, ami már passzol a meglévő applikációba. A tárgyak mozgását összhangba hoztuk a hanggal, így sikerült pont akkor időzíteni a koppanásokat, ahogy a földre érkeznek a tárgyak. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit szólnak ehhez angol nyelv területen, akik biztos, hogy nem ismerik ezt a mesét, van a mesének angol nyelvű változata is. In the hive, little rooster started crowing. Come, my craw, suck up all the bees. Come, my craw, suck up all the bees. And his craw sucked up all the bees. Akkor a kis kakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcáromat! Hát folyamatban van még egy hosszas és több rétű teszt kiértékelése, ami arra hivatott, hogy bemutassa vagy igazolja, hogy tényleg nem csak szívesebben veszi ezt a gyerek a kezébe, hanem vissza akar térni ilyen mesékhez, tehát esetleg olyan gyerek, aki soha életében nem olvasná egy archaikus népmesét, így mégiscsak kapcsolatba kerül vele. Sokféle teszt egyike, ami itt a képernyőn is látható, ami azt rögzíti, hogy hova néz ha a felhasználó, az olvasó. mind Android, mind app gépekre, és még csak néhány nap telt el, de már száznál többen, és angolok is letöltötték az alkalmazást, úgyhogy remélem, hogy sokan fogják használni.